Du stehst wahrscheinlich gerade am Anfang deines Studiums an der TU Graz oder einer anderen Hochschule und freust dich über diesen neuen Lebensabschnitt. Bestimmt aber hast du noch viele Fragezeichen im Kopf und viele Unsicherheiten in Bezug auf das Studium. Keine Sorge, das geht vielen so. Ich erinnere mich noch an den ersten Tag an der Uni. Ich bin gerade nach Graz gezogen, habe mir gedacht, ich habe mich gut eingelesen auf der Website der TU Graz und mit diesem Booklet für Studienanfängerinnen, aber dann habe ich schon den ersten Raum, zu dem ich musste, nicht gefunden. In der Infoveranstaltung wurde mir ganz viel erzählt von Instituten, Dekanaten, HTO und äh, STV. Das war wie eine neue Fremdsprache für mich. Hatte die auch so Momente im ersten Semester? Zuerst ein kurzes Who is Who der Universität. Die Leitung der Universität setzt sich laut Universitätsgesetz immer aus Universitätsrat, Senat und Rektorat zusammen. Rektorin und Vizerektorinnen bilden dabei das Rektorat. Die TU Graz besteht aus sieben Fakultäten, die wiederum aus einer Vielzahl an Instituten bestehen. Geleitet werden die Fakultäten von DekanInnen. Die Dekanate sind für die administrative Abwicklung deines Studiums zuständig. Dann gibt es da noch die StudiendekanInnen für alle Studienrichtungen. Sie sind in der Lehre unter anderem für die sogenannte Qualitätssicherung und Entwicklung zuständig. Zum Beispiel für Evaluierungsmaßnahmen in Lehrveranstaltungen und Studien. Wisst ihr noch, als ich im ersten Semester so enthusiastisch war und mich gleich für zehn Lehrveranstaltungen angemeldet habe, weil die alle so interessant geklungen haben? Was ich aber damals noch nicht gewusst habe, für abgeschlossene Lehrveranstaltungen bekommst du ECTS und ein ECTS bedeutet ca. 25 Stunden Arbeitsaufwand. Einen Teil davon verbringt man an der Uni, aber man muss auch ganz schön viele Hausübungen und Projekte machen. Das habe ich ziemlich unterschätzt. Stimmt, da hast du dich aber bald wieder abgemeldet, sonst hättest du ja gar keine Zeit mehr für deine Freunde und Freundinnen gehabt. Pro Semester sind 30 ECTS-Anrechnungspunkte vorgesehen, um dein Studium in Regelstudienzeit abzuschließen. Das heißt, dass du ein Bachelorstudium, für das du 180 ECTS-Punkte erwerben musst, theoretisch in sechs Semester abschließen würdest. Die Regelstudienzeit ist ein Richtwert und du bist natürlich nicht verpflichtet, in genau dieser Zeit fertig zu werden. Theoretisch kannst du beliebig lange für ein Studium benötigen. Die Regelstudienzeit wird aber einerseits von öffentlichen Ämtern verwendet, um anzugeben, wie lange du Beihilfen erhältst. Andererseits sind nach Ablauf dieser Zeit und zwei zusätzlichen Toleranzsemestern jedes Semester Studienbeiträge zu bezahlen. Außerdem gilt bei allen Bachelor- und Diplomstudien, die seit dem Wintersemester 2022-23 neu begonnen wurden, dass du innerhalb der ersten vier Semester zumindest 16 ECDS-Punkte erfolgreich absolvieren musst. Andernfalls verlierst du die Zulassung zu all jenen Studien, in denen du diese Leistung nicht nachweisen kannst. Da fällt mir auch ein Hoppla vom Studienbeginn ein. Ich hätte fast übersehen, dass man sich schon im September im TU Graz Online für Lehrveranstaltungen anmelden muss. Zum Glück hat mir ein WG-Kollege das gesagt. Ich habe dann einfach die vorgeschlagenen LVs aus dem Curriculum genommen, das hat dann gut gepasst. Und als freies Wahlfach dann noch ein Chinesischkurs. Also ich finde es ziemlich praktisch, dass es oft mehrere Gruppen zur Auswahl gibt. Weil ich am Vormittag oft arbeite, nehme ich halt die Gruppen am Nachmittag. Voll! Da verliert man aber leicht mal die Übersicht, was wann stattfindet. Ich habe deshalb gleich mal meinen TU Graz Online Kalender mit den ganzen Lehrveranstaltungen mit meinem Kalender am Smartphone synchronisiert. Idealerweise erhältst du mit deiner Anmeldung einen Fixplatz für eine Lehrveranstaltung. Mach dir aber keine Sorgen, wenn du auf die Warteliste kommst. Aus studienrechtlicher Sicht sind genügend Plätze für alle Studierenden bereitzustellen, die die Anmeldevoraussetzungen zu einer LV erfüllen. Es kann durchaus sein, dass sich rund um den Semesterstart noch Leute abmelden und du schließlich doch einen Fixplatz für deine LV erhältst. In diesem Zusammenhang ist es übrigens wichtig, dass du dein Studierenden-E-Mail-Postfach immer im Blick hast. Über dieses erhältst du eben aktuelle Infos zur Fixplatzvergabe, bei Prüfungen oder Lehrveranstaltungen. Du kannst natürlich dein Postfach mit allen gängigen Diensten und Clients synchronisieren. Die Reihenfolge, nach denen du deine Lehrveranstaltungen absolvierst, kannst du zum Teil selbst entscheiden. Jedoch gibt es manchmal bestimmte Voraussetzungen. Und ganz wichtig, die Lehrveranstaltungen der Studieneingangs- und Orientierungsphase, kurz STEOP, musst du am Beginn deines Bachelorstudiums absolvieren. 
Je nach Curriculum ist auch eine bestimmte Anzahl an ECTS-Punkten für freie Wahlfächer vorgesehen, die du in einem beliebigen Semester machen kannst. Wie der Name schon sagt, steht es dir vollkommen frei, welche Lehrveranstaltung du dazu besuchst. Das können auch LVs in einem ganz anderen Fachbereich sein. Wenn du an Sprachkursen oder Skills wie Rhetorik, Zeitmanagement oder Führungsverhalten interessiert bist, gibt es dazu viele Angebote direkt an der TU Graz oder am Zentrum für Soziale Kompetenz der Uni Graz, bei dem jeden Semester Plätze für TU Graz Studierende reserviert sind. An der TU Graz sind übrigens fast alle Lehrveranstaltungstypen prüfungsimmanent. Das heißt, du hast zum Beispiel Zwischentests und Hausübungen, die deine Note ausmachen. Abgabe- und Klausurtermine müssen vor Semesterbeginn feststehen und veröffentlicht werden, zum Beispiel in der LV-Beschreibung im TU Graz Online. Die Termine sind also nicht frei wählbar. Wisst ihr, was ich Wichtiges gelernt habe, als ich mich am Anfang zu zu vielen Kursen eingemeldet habe? Man muss immer darauf achten, was die erste Teilleistung ist, also bei prüfungsimmanenten LVs. Sobald man die gemacht hat, kann man sich nicht einfach ohne Konsequenzen wieder abmelden. Bei dem einen Kurs war das zum Beispiel nicht mal eine Zwischenprüfung, sondern die Übernahme eines Seminararbeitenthemas. An der TU Graz gibt es nur einen Lehrveranstaltungstyp, der nicht prüfungsimmanent ist. Die Vorlesung. Bei Vorlesungen besteht die Beurteilung nur aus einer einzelnen Prüfung, zu der du dich extra anmelden musst und bei der du den Prüfungstermin selbst wählen kannst. Das heißt in der Praxis, für jede VO sind pro Semester mindestens drei Prüfungstermine anzubieten, für die du dich anmelden kannst. Das funktioniert über dein Dashboard im TU Graz Online über die Kachel Meine Prüfungstermine. Ein weiterer Unterschied, bei VOs besteht keine Anwesenheitspflicht, bei allen anderen Lehrveranstaltungstypen üblicherweise schon, außer die Lehrveranstaltungsleitung setzt diese aus. Bis spätestens 48 Stunden vor einer VO-Prüfung darfst du dich an der TU Graz immer ohne Angaben von Gründen wieder abmelden. Wochenenden und Feiertage verlängern diese Frist. Hast du zum Beispiel Montag 9 Uhr eine Prüfung, kannst du dich nur bis Donnerstag 9 Uhr abmelden, anstatt bis Samstag 9 Uhr. Der Samstag und der Sonntag verlängern die Frist um jeweils 24 Stunden. Bedenke aber, dass die TeilnehmerInnenzahlen oft begrenzt sind. Melde dich also nur zur Prüfung an, wenn du dir sicher bist, dass du Zeit hast und bis dorthin gut lernen kannst. So ein Mist! Ach, du hast ja gewusst, dass es sich mit dem Lernen zeitlich nicht ausgeht. Ja eh, das mache ich so nicht noch einmal. Apropos, nächste Prüfung ist schon übermorgen. Geht jemand mit ins Lernzentrum? Dann gehe ich mit. Ich wollte jetzt sowieso mal meinen Studierendenausweis am Automaten verlängern lassen. Ich bin später zum Kino verabredet und da möchte ich ehrlich gesagt nicht auf die Ermäßigung meiner Kinokarte verzichten. Der Studierendenausweis gilt immer für ein Semester. Das heißt, du musst einmal pro Semester das Gültigkeitsdatum aktualisieren. Das ist immer dann möglich, sobald du dich für das nächste Semester weitergemeldet hast, den ÖH-Beitrag und andererseits den Studienbeitrag bezahlt hast, sofern du den Studienbeitrag zahlen musst. Diese Weitermeldung ist immer ab Jänner für das folgende Sommersemester und ab Juli für das folgende Wintersemester möglich. Auf dem Ausweis steht auch deine Matrikelnummer. Die solltest du dir gleich am Anfang merken. Okay, sieht gut aus. Ich bin auf die Prüfung eigentlich schon ziemlich gut vorbereitet, aber trotzdem, die Prüfung beschäftigt mich. Weil Durchfall möchte ich natürlich nicht, aber falls doch, kann ich dann einfach weiter zur Prüfung antreten, bis ich sie schaffe? Hm, so oft du willst, geht das glaube ich nicht. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Du kannst hier bei der Studienvertretung oder dem Studienservice nachfragen. Der Studienservice hat mir am Anfang sehr viel bei allgemeinen Fragen zur Aufnahme bzw. Zulassung geholfen. Und ich habe mit dem Studienbeginn damals echt viele spezielle Fragen gehabt. Zu Beihilfen, Versicherungen und Studienrecht. Ich werde da mal anrufen. Für studienspezifische Fragen zu Curriculum, Anerkennungen und so weiter kannst du dich außer an deine STV oder der Studienservice auch an dein Dekanat wenden. Für deine besuchten Lehrveranstaltungen ist außerdem die LV-Beschreibung auf TU Graz Online relevant, in der immer auch Infos zu Abhaltungsart, Terminen oder Ähnlichen aktuell gehalten werden. Viele Infos findest du auf der Website, in der Lehrveranstaltungsbeschreibung oder im tu for you aber egal, ob in einer Lehrveranstaltung oder bei organisatorischen Dingen. Manches bleibt für dich vielleicht trotzdem offen. Frag nach, wenn du dir unsicher bist oder wenn du nicht weiter weißt. 
Das offene Stellen von Fragen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil einer Universität.